தஞ்சாவூர் சமையல மண்மணம் மாறாம வாஞ்சையோட வழங்குது வாய்தாஸ் கஃபே கும்பகோணம் கடப்பா சிதம்பரம் கொஸ்து அசோகா ஆழ்வானு விதவிதமான உணவுகள்ல அறுசுவை படைக்கிற அறுபது ஆண்டு பாரம்பரியம் கொண்ட வாய்தாஸ் கஃபேக்கு டி நகர் அடையார் ஐயப்பந்தாங்கல் பகுதிகள்ல கிளைகள் இருக்கு ஸ்விக்கி மற்றும் ஜொமேட்டோ வழியா உங்க வீட்டுக்கே வந்து விருந்து படைக்கிறோம் விசேஷங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுக்கிறோம் வாயிறு மனசு நிறைய வாய்தாஸ் கஃபே உண்மையாலுமே <laughs> 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 எக்ஸைட்டடாக இருக்குது ரொம்ப நல்லபடியாக இது இன்னும் பெருசாக ரீச் ஆகணுன்ற தாட் மட்டும் தான் இருக்குது இந்த படத்தில் ஹைலைட்டாக பிஜிஎம் தெரிஞ்சு ஆமாம் ஸோ அதுக்கு எந்த அளவுக்கு மேனே கேட்டிருக்கீங்க இல்லை அது ஃபுல்லாக மியூசிக் டேரக்டர் தான் அதான் சொன்னேன் மியூசிக் டேரக்டர் வந்து ஸ்கிரிப்டில் வந்து எப்படி துவாரக் வந்து ரைட்டிங் பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் மியூசிக் டேரக்டர் வந்து ஆக்சுவலாக அவர் வந்து மியூசிக்கலாக ஒரு ரைட்டிங் ஒன்று பண்ணி தான் இதை கொண்டு வந்தார் ஓப்பனாகவே வந்து சவுண்டிங்லேயே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் வந்து மியூசிக் டேரக்டர் ட்ரை பண்ணுது அது உண்மையாக சூப்பராக வந்துருக்கு அது வந்து படத்தை ரொம்ப எலிவேட் பண்ணியிருக்கு அது வந்து அதுதான் ஹார்ட் பீட் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஆமாம் கண்டிப்பாக அதாவது நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிக்க முடியாதான்னு தெரியாது ஆமாம் பேசிக்காக தெரிஞ்சிக்கலாம் பேசிக்காக ஏன்னா இப்போ நமக்கு வந்து பேசிக் சட்டமே தெரியாது ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு பேசிக் சட்டமே தெரியாது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் துவாரக் அவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணி அவன் நிறைய பேர்கிட்ட பேசி அந்த ஜெயிலுக்கு நடுவில் அவ்வளோ கேப் இருக்குன்றது நான் இந்த ப நான் இந்த படம் நடிக்கும் போது தான் நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது முன்னாடி ஒரு கம்பி தடா இருக்குண்ணே இல்லை ரெண்டு இருக்குண்டா அப்படின்னா ஸோ நான் புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்தில் இருக்குது எனக்கு அவங்ககிட்ட டெய்லி நிறைய இங்கிலீஷ் ஒரு ஒரு புது இங்கிலீஷ் வார்த்தை கற்றுக்குவான் அவன் நிறைய இங்கிலீஷ் வார்த்தை பயங்கரமாக பேசுவான் அவன் என்கிட்டே வந்து நாசிஸ்டிக் ஃபலோ அப்படின்வான் அவன் பயங்கரமான ஒரு எம்பத்தி சிம்பத்தி இந்த இதெல்லாமே எனக்கு வந்து அவன் டெய்லி ஒன்று சொல்லுவான் ஆ அப்படின்வேன் அது கிடச்சிடும் எனக்கு எதுவும் எதிர்பார்க்காதீங்க ஒரு புதுசாக ஒரு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லா சினிமா மாதிரி இருக்குமானா ஒரு சிலருக்கு அது இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு இருக்காது ஒரு புது ட்ரை தான் இது கண்டிப்பாக ஆனால் ஏமாத்தாது நீங்கள் பார்த்தீங்களா உங்களை ஏமாத்துச்சா அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் இல்லை இது வந்து வடச்சென்னையில் எல்லாருமே அருவாள் எடுத்துட்டு ஹீரோ இசமாக காட்டுவாங்க இங்கே வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் ஹீரோ இசம் பண்ணிட்டா ஜெயிலுக்கு தான்டா போவேன் அதனால் பொத்திட்டு வீட்லேயே வந்து நல்லபடியாக ஆயிடுற அதாவது தற்கொலையும் கொலையும் ஒரே ஒரு செகண்ட் நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா தற்கொலை நடக்காது கொலையும் நடக்காது அதுதான் இந்த படம் ஒரே ஒரு செகண்ட் வந்து நம்ம யோசிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கொலை பண்ண மாட்டோம் கொலை பண் பண்ணாமல் இருந்தோன்னா எதற்கு இருக்கணும்னு சாப்பிட மாட்டோம் நம்ம லைஃப்பும் ஜெயிலேருந்து கெட்டு போவாதுன்றது தான் இந்த படத்துடைய எண்டு நாட்டு ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் நிறைய வயலன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ரீசன் வந்து வயலன்ஸே இருக்கக்கூடாதுன்றது ஆமாம் ஆகணும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆச்சுனா ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களை தவிர்த்துட்டு இந்த படத்தில் யார் நல்லா நடிச்சு நல்லா நடிச்சிருக்கேன் இல்லை என்னை தவிர்த்து எல்லாருமே நல்லா நடித்தாங்க நான் அவர்கிட்ட தான் கொஞ்சம் கம்மியாக நடிச்சேன் இல்லை நான் நடிக்கும் போது எனக்கு தெரியும் என்ன பா நான் பார்க்கும் போதெல்லாம் நான் முக்கவாசி என்னுடைய சைலண்ட்டாக இருக்க ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்க ஆக்ட் பண்ணுறத பார்த்து பிரமிச்சு நின்றது தான் எல்லாமே ஸோ எல்லாருமே அவ்வளோ ஹோல் டு த ஹார்ட் கொடுத்தது அதுதான் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே ஏன்னா ஒரு சிம்பிளாக நல்லா நடிச்சிருக்காங்க இவரோட அப்படின்றதுலாம் கேட்காதிங்க அவங்க அவங்களோட ரோலை அவங்க அவங்க கரெக்டாக பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க என் நண்பரோட ரோலை அவங்க கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் தான் லிங்காக நண்பன் அவனும் நல்லா பக்காவாக பண்ணுவாங்க ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க நல்லா நடிச்சாங்கன்னா தான் நாமும் நல்லா நடிக்க முடியும் ஸோ நான் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு காரணம் என் ஆப்போசிட்டில் என் கூட நடித்தவங்க தான் இதில் போட்டி போடுறது கிடையாதுங்க டேரக்டர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை கரெக்டாக பண்ணாலே போகிறாங்க அதை எல்லாருமே கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அம்மா சல்ல இருக்கக்கூடிய பாசக்கார தம்பி இந்த படத்தோட ஸ்பெஷல் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் பிரின்ஸ் பிரேம் நான் சார் இது எங்கள் படம் இருக்காக சொல்லலை இது ஆடியன்ஸாக நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டை பார்க்குறேன் இது வரைக்கும் நான் படத்தை பார்க்கல இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் உண்மையாக சொல்கிறேன் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது படம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸ்க்ரீன் ப்ளே எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு இது வாருக்கு அதே மாதிரி ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே அவங்கவுங்க போர்ஷனை கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க யாரும் ஈகோலாம் எதுவும் இல்லாமல் அவனோட நான் நல்லா நடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஏன்னா கார்த்திக் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு லிங்காவும் எனக்கு ஃப்ரெண்டு தான் ரெண்டு பேருமே அவங்கவுங்க போர்ஷனை கரெக்டாக பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க ஸ்க்ரீன்
படத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்க்க போனீங்கன்னா பரோல் அப்படின்ற பேர் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டைட்டில் அந்த டைட்டிலுக்காகவே கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்கும் இந்த படத்தில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னொன்று நிறைய படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் ஒன்று வச்சுட்டு படம் சம்மந்தம் இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கோம் டைட்டிலுக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது படத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது ஆனால் இந்த படத்தில் டைட்டிலில் பக்காவாக வச்சு அந்த படத்தை ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அந்த டைட்டில் மட்டுமே படத்தில் நிற்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காரு டேரக்டர் அம்மா சென்டிமெண்ட்டும் வச்சுருக்காங்க அது ஒரு நாட்டாக வச்சுருக்காங்க ஸோ பிரதர் சென்டிமெண்ட்ஸும் வச்சுருக்காங்க எல்லாமே இருக்குது லவ் எமோஷன் ட்ராமா ஆக்ஷன் எல்லாமே இருக்குது பக்காவாக பண்ணியிருக்காரு துவாரகுக்கு வந்து என்னோடய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் இதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி படங்கள் நிறைய படங்கள் வரணும் மக்கள் தயவு செஞ்சு இதை வரவேற்கத்துக்கு அது படமாக பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து ரிவ்யூ கொடுக்குறேன்ற பேரில் கெடுத்துறாதீங்க நிறைய பேர் எங்கள் படம்ன்றதுக்காக சொல்லலை நிறைய படத்தை நல்ல படத்தெல்லாம் கூட அப்படி தான் காசு வாங்கிட்டு கூட கெடுத்துறாங்க நல்லா இல்லாத படத்தை காசு வாங்கிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி சொல்லாமல் நல்ல படங்களை வரவேற்கத்தக்கதாக வச்சுக்கோங்க இதுக்காக நிறைய பேரோட உழைப்பு இருக்குது நிறைய வருஷம் காத்திருந்தாங்க கொரோனாவில் நிறைய படம் காணாமல் போச்சு ஆனால் கொரோனா தாண்டி எங்கள் படம் வெற்றி பெற்றிருக்கு ஸோ அதுக்காக எங்கள் எல்லா சார்பாகவும் வந்து வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் படத்தை வந்து தயவு செஞ்சு தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் தேங்க்யூ சந்தோஷத்தை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குங்க நான் ஒரு மூணு வருஷம் மூணு வருஷம் இவ்வளோ பேர் இழுத்துக்கிட்டு இவ்வளோ பேர் ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணுன்றது இருக்குல்ல ஸோ அதோட பலன் இன்றைக்கி தேட்டரில் க்ரௌடோடு பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸோடு பார்க்கும்போது எல்லாமே பஞ்சு பஞ்சாக பறந்து போச்சு ஓகே ஸோ வந்து படத்தில் வந்துட்டு பிஜிஎம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு அது ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் பிஜிஎம் ராஜ்குமார் அமல் அவருடைய டெபியூ டெபியூ மாதிரியே தெரியாது அவர் உண்மையிலே இன்னமும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு படத்துக்கு மாஸ் ஹீரோ படங்களுக்கு மாஸ் ஹீ ஹீரோக்குலாம் மியூசிக் போட்ட மாதிரி ஒரு மியூசிக் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபீல் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு டைமாக படம் பார்த்துட்டு வெளில வரும்போது அவ்வளோ சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டேன் நான் துவாரக்க கேட்டேன் மாமா என்ன என்னடா அது டே நமக்கு நமக்கு இதெல்லாம் இவ்வளோ ஓவராக இல்லையாடா அப்படின்னு நான் சத்தியமாக எதுவுமே பண்ணடா நான் படம் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தேன் எனக்கு மியூசிக் கன்வென்ஷனலாம் வேணாம் அன்கன்வென்ஷனலாக வேணும் தான் சொன்னேன் அவராக தான் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு எல்லாேருக்குமே பிடிச்சிருக்கு லெட்ஸ் என்ன நடக்குதோ பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் சொன்னால் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே பாராட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் அது அப்படியே ரீட்டைன் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் எங்களுக்கு பயமாக தான் இருந்துச்சு என்னங்க ரொம்ப பயங்கரமாக மாசாக இருக்கே இது எப்படிங்க ஓகேவா அப்படின்னு அதான் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கே அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கப்புறம் என் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சி போனதுனால நோபடி ஆஸ்ட் எனி கொஸ்டின்ஸ் அபவுட்டட் அண்ட் இன்றைக்கி எஸ்பெஷலி அதுக்கு அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கும்போது வெரி வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் ஸோ மக்கள் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது என்ன எதிர்பார்த்துவாங்க எதுவுமே எதிர்பார்க்காதீங்க எதுவுமே எதிர்பார்க்காதீங்க எம்டி ஸ்டேட்டாக வாங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பத்து நிமிஷம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வேர்ல்டுக்கு போக போகிறோம்னு வாங்க கண்டிப்பாக என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அட்லீஸ்ட் துவாரக்கோடைய பெரிய ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒரு கதையை வித்தியாசமாக உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அட்லீஸ்ட் இந்த ரெண்டு மணி நேரம் பத்து நிமிஷம் நீங்கள் இது வரைக்கும் எங்கேயுமே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இந்த ரெண்டு மணி நேரம் பத்து நிமிஷத்தை எங்கேயுமே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காகவே கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் ஒரே <laughs> 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 ஸோ அதனால் அது அது எங்கேருந்து உதுத்துது அப்படின்றது தெரியணுன்ற அவசியமே இல்லை இவன் இவன் தானே இவன் கண்டிப்பாக இதை எழுதுவானே அப்படி தான் அப்படி தான் எனக்கு தோணுச்சு ஸோ சர்ப்ரைஸ் இல்லை துவாரக ஸ்டார்டிங்கில் இனிஷியல் டைமில் தெரியும் போது சர்ப்ரைஸாக இருந்துட்டுலாம் இப்போது எனக்கு துவாரக எது பண்ணாலும் எனக்கு சர்ப்ரைஸ் இல்லை படம் நல்லா இருந்துச்சு ஃபீல் குட் ஸோ படத்தில் எது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எல்லாமே பிடிச்சிருச்சு ஒரு ஃபீல் குட் மூவினால் எல்லாமே பிடிக்கணும்ல நடிப்பு டேரக்ஷன் ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ப்ளஸ்ஸு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி செம்மையாக இருந்துச்சு பேக்ரவுண்டு இவ்வளோ ஒரு டோட்டல் மூவியில் ஃபுல்லாக அப் பிகினிங் டு என்ட் வந்து நம்மளை என்கேஜிங்காக வைக்கிறதுக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணிடுச்சு ஆ டூ ஹவர்ஸ் ஸ்க்ரீன் ப்ளே வாஸ் ஆல் குட் மேடம் ட்ரெய்லரில் வந்துட்டு நிறைய கெட்ட ஒரு திங்கெலாம் வருது ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் அதுதான் ஏ கொடுத்துட்டாங்களே ஃபேமிலியோட படம் பார்க்கலாம் ஃபேமிலியோடனா கிட்ஸ்
அண்ட் ஆடியன்ஸ்க்கு அது ரொம்ப கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்ற அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்குது சரி நம்ம கரெக்டான தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஸோ கிரெடிட் கோஸ் டு த ஹோல் பரோல் டீம் துவாரக் லிங்கா ஆர் எஸ் கார்த்திக் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாருமே வந்து அமேசிங்காக இருந்தது ஸோ நைஸ் நல்லா இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ஸோ வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு டேரக்டர் என்ன மாதிரி அப்ரோச் பண்ணார் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அந்த மாதிரி வேணும் உங்களுக்குள்ள நடந்த எதுவும் சுவாரஸ்யமான அனுபவம் ஆமாம் 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 அவர் வந்து சொல்லும்போது இது ரொம்ப ரூட்டடான ஸ்டோரி இது ஸோ நம்ம வியாசர்பாடி பேஸ் பண்ணி அங்கே நடக்கிற ஒரு கதை அப்படின்னு சொல்லி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஸோ நாங்கள் இந்த வியாசர்பாடி அண்ட் அதோட அந்த ரிலேட்டட் ஏரியா சுற்றி அது அதில் இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம் அப்புறம் லேட்டர் வந்து அதுக்கு டோட்டலாக அப்படியே ஒரு ஆப்போசிட் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஏன்னா அது மாதிரி நிறையா பண்ணுறாங்க நிறைய நிறைய கேட்டாச்சு அதே நம்ம வேறு ஒரு டைமென்ஷன் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ரேப் சாங் வரும் நிறைய கேட்காத ஜானர்ஸ் நியூரோ பேஸ் மாதிரி சில ஜானர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதெல்லாம் அப்படி தான் வந்தது ஆக்சுவலாக ஸோ படம் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கும் மியூசிக் ஆனால் எந்த விதத்துலேயும் படத்தை விட்டு அவையாக இருக்குது தனியாக தெரியாது படத்தோடைய தான் வரும் படத்தில் பிஜேம் ரொம்ப ஹைலைட்டாக தெரியுது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஸோ அந்த இப்போ உங்களுக்கு சக்ஸஸான ஒரு தருணம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஏன்னா படத்துக்கு தேவையானது பண்ணியிருப்போம் அண்ட் நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து படத்துக்கு அது ஒரு ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிங் பில்லராக இருக்கும்போது இருக்கும்போது வெரி வெரி சாட்டிஸ்ஃபைங் படத்தை அடுத்த லெவலுக்கே கொண்டு போயிட்டீங்க தேங்க் யூ தேங்க் யூ படத்தை ஆடியன்ஸோட பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு ஹாப்பியாக இருந்தது சீரியஸாக இருந்தால் ரொம்ப பிளாங்காக வந்தேன் இது இந்த எப்படி இருக்கும் ஏதுன்னு எதுவுமே நான் மைண்டில் வைக்கல ரொம்ப பிளாங்காக வந்தேன் பட் அவங்களாம் எனக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ணாங்கன்னு தான் சொல்லலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது ரெஸ்பான்ஸ் மேடம் படத்தை ஷூட்டிங் அப்போ நடந்த ஏதாச்சும் சின்ன ப்ளூ பார்ஸ் ஏதாச்சும் எக்ஸ காமெடியான மூமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் ஞாபகம் இருக்கா நிறைய இருக்கு ஷூட் நடக்கிறதே எங்களுக்கு இது சில டைம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சீரியஸான படம் அதுதான் சொல்கிறேன்ல எங்கள் செட்டே கொஞ்சம் வித்தியாசமான செட்டு தாரக்கண்ணா வந்து ஷூட்டில் ஹீஸ் ரொம்ப சின்சியரான பர்சன் ஸோ அவரோட அந்த ஷூட்டிங்கில் நடக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட எங்களுக்கு அவ்வளோ மெமரபிள் தான் ஸோ அதில் ஃபன்னி மூமெண்ட்ஸ்னு இதெல்லாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணவே முடியாது எல்லாம் மிக்சர் ஆஃப் இந்த படம் எப்படி இருக்கு எமோஷன் ஃபுல் எமோஷன் மிக்ஸோ அதே மாதிரி தான் எங்களோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுமே நீங்கள் பார்க்க ஒரு க்யூட் பர்சனாக தெரியுறீங்க ஸோ வந்து கடைசி படத்தில் அந்த கடைசி சீன் அப்போ வந்துட்டு ஒரு விஷயம் நடக்கும் அதை நான் இங்கே ரிவீல் பண்ண முடியாது அப்போ அதை பார்த்து பயந்துட்டிங்களா இல்லை இல்லை அப்படிலாம் எந்த வாய்ப்பு இல்லை இல்லை அப்படி எல்லாம் இது நான் பயப்படலை சீரியஸாக சொல்ல போட்டா நான் இங்கே வந்து வைலன்ஸ் இருக்குது இல்லை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹாஷான சீன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆஸ் அ ஆடியன்ஸாக எல்லாம் எமோஷனல் கலந்தது தான் பரோல் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் அது நான் மெயினாக எடுத்து சொன்னால் அந்த லவ் தான் அந்த லவ் தான் எல்லாருக்கும் நமக்குள்ளே எல்லா ஒரு பர்சன் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குள்ளே எல்லா எமோஷனும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த எமோஷனை ஒரு விதமாக ஒவ்வொருத்தவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க இதை தான் காட்டியிருக்காங்களே தவிர அதில் அந்த வைலன்ஸ் இருக்குது இது இருக்குன்றது நம்மளோட கண் பார்வை மட்டும்தான் மொத்தமாக ஓவராலாக எடுத்தீங்கன்னா படம் ஒரு லவ் லவ் தான் எல்லாமே இல்லையா இதுதான் வந்து ரிவீல் பண்ணாங்க அதையே மேடம் எல்லாருமே ரெக்கட் பாய் இந்த படத்தில் கூட நீ ரெக்கட் பாய் ஏதாவது கோவலந்த பார்த்தா ரெக்கட் பாய் மையா இருக்கு அப்படிலாம் இல்லை எப்படி சொல்லணும்னா கவியோட போல்ட்னஸ்க்கு கோவலன் தான் வந்தார் நாட் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ரெக்கட் கேர்ள் சொல்ல வரீங்க ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆச்சு அவ்வளோதான் சரி நன்றி ப்ரோ எப்படி இருந்துச்சு ஆடியன்ஸோட பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறேன் இதுதான் இதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணோம் சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்கும்போது ஸோ வந்துட்டு இப்போ படத்தில் நடச்ச நடந்த ஏதாச்சும் ப்ளூ பர்ஸ் ஷூட்டிங் அப்போ அது ஏதாச்சும் ஞாபகம் இருக்கா ப்ளூ பர்ஸ்னா வந்து ஃபோட்டோ எல்லாரையும் கலாய்ச்சிட்டு இருந்தீங்க படத்தில் ப்ளூ பர்ஸ்னா நான் நாங்கள் வாங்கி கட்டிக்கிறது எல்லாம் தான் ஞாபகம் வரும் படத்தில் டேரக்டர் நம்ம பயங்கரமாக வேலை வாங்குவார் இப்போ நீங்கள் என்ன 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 பார்க்குறீங்களோ அது ஃபுல்லாக வந்து ஆல் கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டேரக்டர் ஆ ஃபுல்லாக என்ன டோன் டவுன் பண்ணி வேறு ஆளாக மாற்றினது டேரக்டர் தான் நீ சாஃப்டாக இருக்கிற உடனே ரஃபாக ஒரு பீஃபாக மாற்றுறது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அவர் கொடுக்குற இன்புட்ஸ் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் வேறு ஆள் தேங்க்யூ ஓவரால் ஹ
இந்த ஃபுட்பால் டீம் இப்போ காஸ்டியூம் போட்டிருப்பாங்க ஹீரோ ஹீரோயின்னு எல்லா அம்மா கேரக்டர் எல்லாருமே கேரக்டரைசேஷன் என்ன இருக்கோ அது கேரக்டரைசேஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன் நிறையாருக்குப் <laughs> 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 எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது இன்றைக்கி சந்தோஷமாக இருக்குங்க சந்தோஷமாக இருக்குது பெருமையாக இருக்கிறதுனால டீமில் எல்லாருமே ரெக்கக்னைஸ் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது படத்தில் ஒரு நல்ல மெசேஜ் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ வந்துட்டு இந்த மெசேஜ் நீங்கள் சொல்லணும்னு உங்கள் வாழ்க்கையில் எது பாதிச்சுது உங்களை இந்த மெசேஜ் என்னோட இந்த வயலன்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப நேச்சுரலாக வந்துடுச்சு ஐ மீன் லைக் நான் வந்து வயலண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள்ங்கிறது ரொம்ப லேட்டாக தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் நான் சின்ன வயசில் வளர்ந்த இடங்கள் அதுக்கு பின்னாடி நடந்த விஷயங்கள் நான் பெரம்பூர் பெரம்பூர் ஆனாலும் பின்னாடி ஒரு பெரிய புறம்போக்கு நிலம் இருக்கும் அங்கே திடீர்ன்ட்டு குடிசெல்லாம் போடுவாங்க அந்த சம்மரில் மட்டும் குடிசை போடுவாங்க நிறைய வீடு எரியும் அது மாதிரி ஆகும் திடீர்ன்ட்டு அது வின்டரில் வந்து அது குளமாக மாறிடும் அது இல்லாமல் நிறைய விஷயம் இருக்குது அந்த ஏரியா சுற்றி நான் ஏரியாவை குறை சொல்லலை நான் பட் ஆனால் அது சிஸ்டம் வந்து என்னை சுற்றி இருந்தவங்களை எக்ஸ்பிளைட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அது அது ரொம்ப வயலண்ட்டாக என்னை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப லேட்டராக ரியலைஸ் பண்ணேன் நான் பட் ஆனால் வயலன்ஸ் சொல்யூஷனே கிடையாது என்றைக்குமே ஸோ நான் வயலன்ஸ் தான் சொல்யூஷனு அவ்வளோ வயலன்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து சேர்கிற இடம் நான் வயலண்ட்டாக தான் இருக்கும் அதுதான் இந்த படமும் சொல்லியிருக்கும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு சின்ன வயசில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ இனி வர படத்துலேயும் இந்த மாதிரி நிறைய சமூக கருத்துக்கள் சொல்லி மாற்றம் அவங்க தேடுவீங்களா இல்லை கமர்ஷியல் ஆங்கிளில் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஜானலில் போவீங்களா எந்த மாதிரி கமர்ஷியல் ஆங்கிளில் போவோங்க அதுதான் நெக்ஸ்ட் இமீடியட்டாக பண்ணுறது ஐடியா ஏன்னா எனக்கு இது ரொம்ப லாங் வெயிட்டிங் பீரியடு ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு வருஷமாக வந்து ரொம்ப கண்டென்ட் ஓரியன்டடாக இருக்குது ரொம்ப சீரியஸான படமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு அதை நான் ஃபீட்பேக்காக நிறைய பேர்ட்ட கேட்டு கேட்டு நான் வந்து சரி ஓகே இன்னொன்று கொஞ்சம் லைட்டராக ஒரு படம் பண்ணலாம் ஒரு ஆக்ஷன் படம் தான் பண்ணுவேன் மோஸ்ட்லி பட் ஆனால் கொஞ்சம் இதை விட லைட்டராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் மேபி ஸோ வந்துட்டு உங்கள் டேரக்ஷன் நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு அது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிஜிஎம் சூப்பராக அந்த மியூசிக் டேரக்டர் எப்படி வேலை வாங்கினீங்க இவ்வளோ நல்லா போட்டிருக்காரு நான் வேலைலாம் வாங்கலைங்க ஒரு ஆக்சுவலி ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அவர் என்னோட எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி இது நாம் ஒரு பாதி சொல்லுவோம் ஆ மீதி அவர் அவருக்கு டிஃபால்ட்டாகவே தெரியும் அந்த மாதிரி ரொம்ப சிங்க்கு கிடை இருக்கிற ஆள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி எனக்கு மியூசிக் டேரக்டராக அவர் கிடச்சிருக்க கிடச்சாரு ஐ மீன் லைக் வேறு ஒரு படத்தில் அவர் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்போ சும்மா கான்வர்சேஷன் இருக்கும்போது இவருக்கு எனக்கும் சிங்க்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தைரியமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் இந்த படத்தில் நான் நிறைய தடைகள்லாம் தாண்டி நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொன்னேன் அவர் கண்டிப்பாக செம்மையாக பண்ணுவார் வெயிட் பண்ணுங்கன்ட்டு பட் ஆனால் நானே அப்போது வந்து ரெடியாக இல்லை அவர் இந்தளவுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஜானரை என்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வருவார்ட்டு மியூசிக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஜானரில் ஒரு சஸ்பென்ஸ் குவாலிட்டி இருந்துச்சு நான் ஒரு மியூசிக் ஆண்டி நான் படத்தை ரீகட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் அந்த மியூசிக் ஒரு ரூட்டடான ஸ்கிரிப்ட் இது அந்த மியூசிக் வந்து இந்த விஷுவலோடு வரும்போது தப்பாக தெரியாத மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து ரீகட் பண்ணியிருக்கோம் அது ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் தான் நான் ஒன்று கொடுத்தா அவர் ஒன்று தருவார் நான் அப்புறம் அதுலேருந்து நான் என்னென்ன பண்ணேன் அவர் மியூசிக்கே ஒரு ரைட்டிங் ப்ராசஸ் மாதிரி தான் பண்ணுவோம் அதனால் ரொம்ப அது கொஞ்சம் இன்னும் பெட்டராக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லைங்க எல்லாமே ரொம்ப என்ன சொல்கிறதுங்க நமக்கு ரொம்ப டைட் பட்ஜெட்டுன்றனால எல்லாமே ரொம்ப சீரியஸாக தான் எனக்கு ஞாபகமே இல்லை ஏதாவது ஜாலியாக நடந்த மாதிரி ஏன்னா எனக்கு எவ்ரிடே ஈவினிங் முடிஞ்சிட்ட பிறகு இப்படி எடுத்துருக்கலாம் அப்படி எடுத்துருக்கலாம் தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு மேலே தெரியும் என்ன எப்படி இருந்துச்சுன்றது ஆக்டர்ஸ் சொன்னாங்க லிங்கா நாளாக சொன்னாங்க நீங்கள் அவங்க தான் அவர் இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கேரக்டரை உள்வாங்கிப்பாங்களா எப்படி இல்லை அது வந்து ஒரு அது ஒரு ஒரு பெரிய ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கும் கேரக்டர்ஸை ரெடி பண்ணுறதுக்கு மட்டும் அதுக்கப்புறம் அவங்க உள்வாங்கிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பெருசாக ஷூட் போயிட்ட பிறகு ஷூட் போகும்போது ஒரு பெரிய கிளாரிட்டியோடு போயிடும் மினிமம் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் வந்துட்டு அந்த கேரக்டர் வந்துட்டு ரெ அவங்கள கேரக்டராக மாற்றுறதுக்கு ஒரு சின்ன ரெடி பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஷூட் போகும்போது அதெல்லாம் பெருசாக பர்ஃபெக்ஷனோட இறங்கி ஆமாம் ஆமாம் ஷூட் போகும்போது அவங்க கேரக்டர்ஸாகவே வந்துடும் அங்கே போய
ஸோ இது கொஞ்சம் அன்கன்வென்ஷனல் ஸ்கிரிப்ட் தான் கொஞ்சம் நான்லைனான ஸ்கிரிப்ட் தான் பட் ஆனால் நம்ம ஊர் ஆளுங்களுக்கான பல்ஸில் மேக்ஸிமம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து எவ்ரி ஃபைவ் ஆர் டென் மினிட்ஸ்க்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் ஹை ஆகிற மாதிரி விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பட் ஆனால் அது அதுக்கு இவ்வளோ வேகமெண்ட்டாக ஒரு ஓப்பனான ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்றது நான் எதிர்பார்க்கல லவுடாக ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இரு